ಹೆಸರು ನವೀನ ಟಿ ಆರ್ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ನೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೈನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನ ಭಾರತ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಗಳಿವೆ ಉತ್ತಮ ಮೈದಾನವಿದೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸವಭೂಮಿ ಇದೆ ಮರುಭೂಮಿ ಇದೆ ಕರಾವಳಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ದ್ವೀಪಗಳಿವೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಸುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಭಾರತವನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಭಾರತ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಉತ್ತರ ಮೈದಾನ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ತಾವಮಿ ಮರುಭೂಮಿ ಕರಾವಳಿ ಬಯಲು ಮತ್ತು ದ್ವೀಪಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಆಳವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಲೆವೆಂತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಳವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿಆರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಕಲ್ಬಿಡೋಣ ದ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮೌಂಟೈನ್ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓರಿಯಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ವಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಆಫ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಇನ್ನುವರೆಗೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಿಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗಳು ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತೆಗಿದಾರೆ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಗಳು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ನೀವು ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ನ ಅಧ್ಯಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇನ್ನೂರಿಗೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕೆಲವರೆ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೂಡ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನನ್ನ ನೀವು ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನವೀನ ಟಿ ಆರ್ ಎಂದು ಸಚ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು ಪ್ಲಸ್ ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮೈ ರೆಫರ್ ಕೋಡ್ ನವೀನ ಟಿ ಆರ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ ಒಂದೇದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಚನೆ ಆಯ್ತು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ನ
ಹಿಮಾಲಯದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲ ಕಾರಕುರಂ ಲಡಕ್ ತಸ್ಕರ್ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಹಿಮಾಲಯದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲ ಇವು ಹಿಮಾಲಯದ ಆಚಿನ ಪ್ರದಗಳು ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಹಿಮಾಲಯ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮಾಲಯ ದೇ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಮಾಲಯ ಹಿಮಾಲಯದ ಹಿಮಾಲಯದ ಆಚಿನ ಪ್ರದಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇವನ್ನ ಹಿಮಾಲಯದ ಆಚಿನ ಪ್ರದಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಮಿರ್ ನಾಟ್ ಅದು ತಜಕಿಸ್ತಾನ ಇದೆ ಪಾಮಿರ್ ನಾಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿಂಧು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಆಚಿನ ಪ್ರದಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕಾರಾಕುರಂ ಶ್ರೇಣಿ ಇದು ಹಿಮಾಲಯದ ಭಾಗವಲ್ಲ ನೀವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಕೇಟು ಗಾಡ್ವಿನ್ ಅಸ್ಟಿನ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರ ಅದು ಕಾರಾಕುರಂ ಶ್ರೇಣಿಲಿ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರಾಕುರಂ ಶ್ರೇಣಿಲಿ ಇದೆ ಈ ಕೇಟು ಗಾಡ್ವಿನ್ ಅಸ್ಟಿನ್ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಕಾರಾಕುರಂ ಶ್ರೇಣಿಲಿದೆ ಅದು ಹಿಮಾಲಯದ ಆಚಿನ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಈಗ ಕಾರಾಕುರಂ ಶ್ರೇಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಾಕುರಂ ಶ್ರೇಣಿ ಇದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಟು ಗಾಡ್ವಿನ್ ಅಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಿಖರ ಕೇಟು ಗಾಡ್ವಿನ್ ಅಸ್ಟಿನ್ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಕ್ಕಾಗಿ ಲ್ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೆ ಕಷ್ಟ ಹತ್ತಕ್ಕಿದೆ ನಾ ತುಂಬಾ ಕಡಿದಾಗಿದೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇದೆ ಉಗ್ರ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉಗ್ರ ಪರ್ವತ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ತುಂಬಾನೆ ತುಂಬಾನೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಟು ಆರು ಒಂದು 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 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇದೆ ಎಂಟು ಆರು ಒಂದು ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇತ್ತು ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನು ಸಿಯಾಚಿನ್ ಪ್ರದೇಶ ನೋಡುದು ಸಿಯಾಚಿನ್ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಕಾರಾಕುರಂ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಇರುವುದು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಲಡಕ್ ರೇಂಜ್ ಲಡಕ್ ಶ್ರೇಣಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಈ ಲಡಕ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಲಡಕ್ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಲಡಕ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಲಡಕ್ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿ ಆಗಿದೆ ಲಡಕ್ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸರ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿ ತಿಬೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿ ತಿಬೆಟ್ ತಿಬೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿ ಭಾರತದ್ದು ಈ ಒಂದು ಲಡಕ್ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಜಸ್ಕರ್ ಶ್ರೇಣಿ ಜಸ್ಕರ್ ಶ್ರೇಣಿ ಇದು ಕೂಡ ಹಿಮಾಲಯ ದಾಚಿನ ಪರ್ವತ ಈ ಮೂರುಗಳು ಕೂಡ ಹಿಮಾಲಯ ದಾಚಿನ ಪರ್ವತಗಳು ಕಾರಾಕುರಂ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಲಡಕ್ ರೇಂಜ್ ಜಸ್ಕರ್ ಶ್ರೇಣಿ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಹಿಮಾಲಯ ದಾಚಿನ ಪರ್ವತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಹಿಮಾಲಯ ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯ ಎರಡನೇದು ಮಧ್ಯ ಹಿಮಾಲಯ ಮತ್ತು ಶಿವಾಲಿಕ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಆಯ್ತು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳು ಇವು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಚನೆ ಆಗಿವೆ ಮಡಿಕೆ ಪರ್ವತಗಳು ಹೆಂಗು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುವ ಪರ್ವತಗಳು ಕರಿತೀವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರೋದು ಹೆಂಗು ಕೋಲ್ಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾನೆ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಸಿಂಧು ನದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಂಧು ನದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ
ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ವಿಡ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಗಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾಲ್ಕನೂರು ಮೀಟರ್ ನಾಲ್ಕನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂದ ನೂರೈವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬಸ್ ವರ್ಗೆ ನಮಗೆ ವಿಡ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎತ್ತರ ನೋಡ್ರಿ ವಿಡ್ತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ವಿಡ್ತು ಅಗಲ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ವಿಡ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎತ್ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ 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 ಎತ್ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಚನ ಜುಂಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವಂತಹ ಪರ್ವತಗಳು ನಾಮಚ ಬರುವ ಈಗ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತವನ್ನ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪರ್ವತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಶ್ರೇಣಿಯನ್ನ ಹಲವಾರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಹಿಮಾಲಯ ಇನ್ನರ್ ಹಿಮಾಲಯ ಅಥವಾ ಹಿಮಾದ್ರಿ ಕರಿತೀವಿ ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳು ಕರಿತೀವಿ ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯ ಒಳಗಿನ ಹಿಮಾಲಯ ಮತ್ತು ಹಿಮಾದ್ರಿ ಈ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇದು ಹಿಮಾಚಲ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಸರ್ ಹಿಮಾಲಯ ಮಧ್ಯ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಮಧ್ಯ ಹಿಮಾಲಯ ಹಿಮಾಚಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಡಲ್ ಹಿಮಾಲಯ ಈ ರೀತಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿವಾಲಿಕ್ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಔಟರ್ ಹಿಮಾಲಯ ಪಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ವರ ಹಿಮಾಲಯ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರಿತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಲೆವೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಡೀಪ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ನೂ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ರಿ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮೂರು ರೀತಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಹಿಮಾಲಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಡಲ್ ಹಿಮಾಲಯ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿವಾಲಿಕ್ ಮೂರು ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಹಿಮಾಲಯ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ರೇಣಿ ಮೊದಲ ಶ್ರೇಣಿ ಗ್ರೇಟ್ ಹಿಮಾಲಯ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಗಿದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಂಗ ಪರ್ವತ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ನಂಗ ಪರ್ವತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ದು ತಿರ್ಪಂಜ ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಪಂಜ ಶ್ರೇಣಿ ಮೇಲೆ ನಂಗ ಪರ್ವತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಮಚ ಬರುವಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿರುವುದು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಹಿಮಾಲಯ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಮಹಾ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಹಿಮಾಲಯ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯ ಹಿಮಾಲಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿವಾಲಿಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳ ತರ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಧ್ಯ ಹಿಮಾಲಯ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾ ಅವಸರ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ ಆರಾಮ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಡ್ರಿ ಆರಾಮ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹನ್ನೆರಡು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓರಿಯಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಗ್ರೇಟ್ ಹಿಮಾಲಯ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ ನಂಗ ಪರ್ವತ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನಾಮಚ ಬರ್ವದವರೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಟು ಗಾಡು ಅಷ್ಟು ಅಥವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಿಮಾಲಯದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಚನ ಜುಂಗ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಮಾಲಯದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಚನ ಜುಂಗ ಹಿಮಾಲಯದ ಆಚಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇಟು ಗಾಡು ಅಷ್ಟು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ನೋಡಿ ನೇಪಾಳ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ನಂದಾದೇವಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಮೆಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಮಚವರ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಗುರ್ಲಾ ಮದತ ನೇಪಾಳ ಈಗ ಗ್ರೇಟ್ ಹಿಮಾಲಯ ಏನಿದೆ ಇದು ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ದ ಕೋರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮಾಲಯ ಕಂಪೋಸ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಹಿಮಾಲಯ ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ನೋ ಇಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಿಮ ನದಿಗಳು ಹಿಮ ಹಿಮ ಇಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಹಿಮ ನದಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಹಿಮ ಹಿಮ ನದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಹಿಮ ನದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು ಮುಖ್ಯ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಮತ್ತು ಯಮನೋತ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಅವೆರಡು ಹುಟ್ಟದು ಇಲ್ಲೇನೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಯಮ ನದಿ ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟದು ಅವೆರಡು ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇನೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ನದಿಗಳು ಹುಟ್ಟುವಂತಹದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದ ನದಿಗಳು ಈಗ ಎರಡನೇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡನೇದು ಮಧ್ಯ ಹಿಮಾಲಯ ಅಥವಾ ಹಿಮಾಚಲ ಹಿಮಾಚಲ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ತಾರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಹಿಮಾಲಯ ಇದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಪಾಸ್ಗಳೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಚನ ಜುಂಗ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ನಾಮಚ ಬರುವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡನೇದು ಎರಡನೇದು ಮಿಡಲ್ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಿಡಲ್ ಹಿಮಾಲಯವನ್ನ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿನಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ನೇಮ್ ಗಳನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಮುಖ್ಯ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಮಧ್ಯ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪಿರ್ಪಂಜಲ್ ಅಲ್ವಾ ಪಿರ್ಪಂಜಲ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಪಂಜಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದೇ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೌಲಾದಾರ ರೇಂಜ್ ಕರಿತೀವಿ ದೌಲಾದ ಶ್ರೇಣಿ ದೌಲಾದ ಶ್ರೇಣಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯ ಮಲ್ಲದ ಭಾಗಗಳು ದೌಲಾದ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಮಹಾಭಾರತ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಶ್ರೇಣಿ ಕರಿತಾರೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಶ್ರೇಣಿ ಕರಿತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಹಲವಾರು ಲೋಕಲ್ ನೇಮ್ಗಳನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ದೌಲದರಿ ಇದೆಲ್ಲ ದೌಲದರ್ನ ಅದನ್ನ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಸೂರಿ ಶ್ರೇಣಿ ಕರಿತಾರೆ ಮಸೂರಿ ಶ್ರೇಣಿ ಮಸೂರಿ ಶ್ರೇಣಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಪಿರ್ಪಂಜ ಶ್ರೇಣಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ದೌಲದರ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಸೂರಿ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಶ್ರೇಣಿ ಮಹಾಭಾರತ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಧ್ಯ ಭಾರತ ಮಧ್ಯ ಹಿಮಾಲಯವನ್ನ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಹಿಮಾಲಯ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಗ್ರೇಟ್ ಹಿಮಾಲಯ ತುಂಬಾ ಇಟ್ಟಿದೆ ಮಧ್ಯ ಹಿಮಾಲಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಲೆಸರ್ ಹಿಮಾಲಯ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಅಂತ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಈ ಮಧ್ಯ ಹಿಮಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಕತ್ತೀನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಕತ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯ ಹಿಮಾಲಯ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಗಿರಿಧಾಮಗಳು ಇಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಇಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿಮ್ಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೈನಿತಾಲು ಶಿಮ್ಲಾ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ನೈನಿತಾಲು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಇರುವಂತದ್ದು ಸರೋವರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮಸೂರಿ ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಳು
ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹಲವಾರು ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಪಿರ್ಪಂಜಲ್ ಶ್ರೇಣಿ ಇದು ಅದರ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೇಂಜ್ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಮಧ್ಯ ಮಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾಗಿರುವಂತಹ ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪಿರ್ಪಂಜಲ್ ಶ್ರೇಣಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಇರುವಂತದ್ದು ಧೌಲದ ರೇಂಜ್ ಮಹಾಭಾರತ ರೇಂಜ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೇಂಜ್ ಗಳು ಮಹಾಭಾರತ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ರಿ ಮಹಾಭಾರತ ಶ್ರೇಣಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಶ್ರೇಣಿ ಅದು ಮಧ್ಯ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ರೇಂಜ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೇಮಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ವ್ಯಾಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆ ಕಾಂಗ್ರಾ ಕಣಿವೆ ಕುಲ್ಲು ವ್ಯಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಇವರು ವ್ಯಾಲಿ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಇಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಫೇಮಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಗಿರಿಧಾಮಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಫೇಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಮ್ಲಾ ನೈನಿತಾಲು ಮಸೂರಿ ಆಲ್ಮೂರ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗಿರಿಧಾಮಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು ಮಧ್ಯ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಔಟರ್ ಔಟರ್ ಹಿಮಾಲಯ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟನ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಅಥವಾ ಪಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಅಥವಾ ಹೊರ ಹಿಮಾಲಯ ಅಥವಾ ಔಟರ್ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಹಿಮಾಲಯ ಮಿಡಲ್ ಹಿಮಾಲಯ ಮತ್ತು ಔಟರ್ ಹಿಮಾಲಯ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಿತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅದಂತ ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ನಿವಾರ್ ನಿಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಈ ಒಂದು ಶಿವಾಲಿಕ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ನದಿಗಳು ಹುಟ್ಟು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ನದಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಏನ್ ಬರ್ತವೆ ಆ ನದಿಗಳು ಒತ್ತು ತಂದಂತಹ ಸಂಚನ ಮಣ್ಣು ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಮಣ್ಣಿಂದ ಇವ್ರು ರಚನೆ ಆಗಿವೆ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಮಣ್ಣಿಂದ ಇವ್ರು ರಚನೆ ಆಗಿವೆ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಓಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬ್ರಾಡ್ ವ್ಯಾಲೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬ್ರಾಡ್ ವ್ಯಾಲೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬ್ರಾಡ್ ವ್ಯಾಲೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಗ್ರೇಟ್ ಹಿಮಾಲಯ ಮಿಡಲ್ ಹಿಮಾಲಯ ಇದು ಬ್ರಾಡ್ ವ್ಯಾಲಿ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿ ಶೇಪ್ ವ್ಯಾಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಿ ಶೇಪ್ ಕಾಣಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಯು ಶೇಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಾಡ್ ವ್ಯಾಲಿ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಡೂನ್ಸ್ ಗಳು ಡೂನ್ಸ್ 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 ಗಳು ಡೆಹರ ಡೂನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಡೂನ್ಸ್ ಗಳು ಆದ್ರಿಂದ ಡೂನ್ಸ್ ಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಒಂದು ಲೆಸ್ಸರ್ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಾಡ್ ವ್ಯಾಲಿ ಗಳು ಡೂನ್ಸ್ ಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು ಲೆಸ್ಸರ್ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಹೊರಗಿನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಎಂದು ಕರಿತೀವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದು ಬಿಡುತ್ತಿದೆ ಬಿಡುತ್ತಿದೆ ಬಿಡುತ್ತು ಐಟ್ ನೋಡು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಐತ್ ಎತ್ತರ ನಾ ಒಂಬೈನೂರಿಂದ ಸಾವಿರದ ನೂರು ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಎತ್ತರ ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ್ದಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ದೀಸ್ ರೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪೋಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಕನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟ್ ಬೈ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೇನ್ ಹಿಮಾಲಯ ರೇಂಜಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಏನು ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಂತಹ ನದಿಗಳು ಒತ್ತು ತಂದ ಪಂಚೆಯನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಣ್ಣಿಂದ ಈ ಒಂದು ಶಿವಾಲಿಕ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲಿವೇಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಥಿಕ್ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಡೂನ್ಸ್ ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡೂನ್ಸ್ ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಡೂನ್ಸ್ ಡೂನ್ಸ್ ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಡೂನ್ಸ್ ಡೂನ್ಸ್ ಗಳು ಕಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು ಡೆಹರ ಡೋನು ಕೊಟ್ಲಿ ಡೋನು ಮತ್ತೆ ಪಟ್ಲಿ ಡೋನು ಅವೆಲ್ಲ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೂನ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಡೂನ್ಸ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಯ್ತು ಈಗ
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ರಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಪಡ್ಕಾಯಿ ರೇಂಜ್ ಪಡ್ಕಾಯಿ 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 ರೇಂಜು ನಾಗ ಪಡ್ಕಾಯಿ ರೇಂಜು ಪಡ್ಕಾಯಿ ಪಡ್ಕಾಯಿ ಬೂಮ್ ಪಡ್ಕಾಯಿ ಬೂಮ್ ಪಡ್ಕಾಯಿ ರೇಂಜ್ ಅಥವಾ ನಾಗ ಇಲ್ಸು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಜೋ ಮಿಜೋ ಇಲ್ಸು ಮಿಜೋ ಇಲ್ಸು ತ್ರಿಪುರ ಇಲ್ಸು ಇವು ಪೂರ್ವಾಂಚಲ ಕರಿತೀವಿ ಪೂರ್ವಾಂಚಲ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರೋ ಕಾಸಿ ಜಯಂತಿಯ ಇವು ಪೂರ್ವಾಂಚಲದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಸಿ ಅಹ್ ಗ್ಯಾರೋ ಕಾಸಿ ಜಯಂತಿಯ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಮಿಕಿರ್ ಅಂತ ಮಿಕಿರ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಿಕಿರ್ ಶ್ರೇಣಿ ಇದೆ ಮಿಕಿರ್ ಮಿಕಿರ್ ಕಾಣತ್ತಲ್ಲ ಮಿಕಿರ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಯಾರೋ ಕಾಸಿ ಜಯಂತಿಯ ಮಿಕಿರ್ ಇವು ಚೋಟಾ ನಾಗ್ಪುರ್ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಚೋಟಾ ನಾಗ್ಪುರ್ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿಯ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾರೋ ಕಾಸಿ ಜಯಂತಿಯ ಮತ್ತು ಮಿಕಿರ್ ಇದು ಬರೈಲ್ ರೇಂಜ್ ಕಾಣ ನೋಡ್ರಿ ಬರೈಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೈಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದು ಬರೈಲ್ ರೇಂಜ್ ಈ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿ ಚೋಟಾ ನಾಗ್ಪುರ್ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕೆಡೆಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಚೋಟಾ ನಾಗ್ಪುರ್ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇವುಗಳು ಇವು ಚೋಟಾ ನಾಗ್ಪುರ್ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿ ಭಾಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಲೆವೆಂತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಇವು ಚೋಟಾ ನಾಗ್ಪುರ್ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿ ಭಾಗಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪೂರ್ವಾಂಚಲ ಯಾವ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವಾಂಚಲ ಭಾಗಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪಡ್ಕಾಯಿ ಬೊಮ್ಮು ಪಡ್ಕಾಯಿ ಬೊಮ್ಮು ನಾಗ ಇಲ್ಸು ಮಣಿ ಮಣಿಪುರ್ ಹಿಲ್ಸು ಮಣಿಪುರ್ ಹಿಲ್ಸು ಮಿಜೋ ಇಲ್ಸು ಇವೇ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ತ್ರಿಪುರ ಇಲ್ಸು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ವಾಂಚಲದ ಭಾಗಗಳು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ್ವಾಂಚಲದ ಭಾಗಗಳು ಅಯ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಮಯನ್ಮಾರ ಜೊತೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಎನ್ಸಿ ಟಿ ಏನ್ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೌಂಡರಿ ಆಫ್ ಹಿಮಾಲಯ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಭಾರತದ ಪೂರ್ವ ಹಿಮಾಲಯದ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿನ ಎಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಡೆಗೆ ದಿಹಾಂತ್ ಗೋಜ್ ನಂತರ ಸೌತ್ಗೆ ಹಿಮಾಲಯ ಸೌತ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಪೂರ್ವಾಂಚಲ ಕರಿತೀವಿ ಪೂರ್ವಾಂಚಲ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಪೂರ್ವಾಂಚಲ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಅಥವಾ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇಲ್ಗಳು ಪೂರ್ವ ಬೆಟ್ಟಗಳು ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಸೌತ್ಗೆ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಹಿಲ್ಸ್ ಅವ್ರ ನಾವು ಪೂರ್ವಾಂಚಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೂರ್ವಾಂಚಲ ಅಥವಾ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಣಶಿಲೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ಶಿಲೆಗಳು ಕಣಶಿಲೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವಂತ ಪಡ್ಕಾಯಿ ನಾಗ ಮಣಿಪುರ್ ಹಿಲ್ಸು ಮಿಜೋ ಹಿಲ್ಸು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ವಾಂಚಲದ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಗ್ಯಾರೋ ಕಾಸಿ ಜೈಂಚಿಯ ಮಿಕಿರು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅವು ಚೋಟಾ ನಾಗ್ಪುರ್ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿಯ ಭಾಗಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಗೊಂಡ್ಬರಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ ಅದೇ ಅವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಲೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಗ್ಯಾರೋ ಕಾಸಿ ಜೈಂತಿಯ ಮತ್ತೆ ಮಿಕಿರ್ ಮಿಕಿರ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚೋಟಾ ನಾಗ್ಪುರ್ ಪ್ರಸ್ತೋಮಿಯ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ನೀವು ನಾನು ದಫ್ಲಾ ಮಿರಿ ಅಬೋರ್ ಮಿಶ್ಮಿ ದಫೋರ್ ಅಬೋರ್ ದಫೋರ್ ಮಿರಿ ಅಬೋರ್ ಮಿಶ್ಮಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಬೆಟ್ಟದ ಭಾಗಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ